Le troisième enjeu, c'est celui de l'espace. Puisque un lac est alimenté par des rivières, des rivières sont connectées à des zones humides et c'est l'ensemble de ce système qui doit être fonctionnel. Si certains des maillons ne fonctionnent pas, l'ensemble du cycle de l'eau n'est pas opérationnel. In the 1975, the, the lake was in a very critical situation. It showed that uh, uh, very high trophic levels because uh, all coastal village sewage, coastal village sewage uh, carry out in, carried out in the, in the lake. The human pressure around the lake increased a lot in the past years and this caused a decrease in the riparian vegetation around the lake. The riparian vegetation is very important because it's able to filter the pollutant before entering the lake. Only 23% of the lake line, shoreline, is natural vegetation like uh, reed belt or macrophytes. And nearly 50% is heavily modified. Certainly, we must uh, put more emphasis on the quality of the water which enters the lake. And we have also to take into consideration the possibility of uh, uh, operating uh, uh, alternative uh, forced uh, circulation. Des travaux importants d'assainissement ont été réalisés puisque plus de 300 millions d'euros ont été investis puisque l'ensemble du bassin versant du lac est à l'assainissement euh, collectif. Il y a eu des contrats d'agglomération, des contrats de bassin versant. Il y en a un qui vient de s'achever de 80 millions d'euros. Nous avons un nouveau contrat qui vient d'être signé encore de 80 millions d'euros pour la décennie à venir et qui doit permettre de maîtriser les pollutions industrielles, les pollutions artisanales, les pollutions agricoles, les pollutions des particuliers. Toutes les thématiques sont abordées, tant en matière de qualité qu'en matière de quantité d'eau. The Shards and Functionality Index collects information on the ecological structure and the degrees of human pressure on the shore zone. So this report can be used by local manager to see which are, are the strongest points of the lake and which one needs to be preserved, for example. Along all water bodies, uh, either rivers or uh, lakes, there is so-called 10 meters uh, belt, which is called public good and uh, there is, uh, in principle, no activities uh, are allowed in terms of uh, restructuring or uh, spoiling, destroying uh, the, shore, uh, the shoreline. And another very important regulation is that it's not allowed to construct a basing bridge in a natural vegetation. On va donner des AOT, mais comment peut-on faire et comment peut-on inciter les gens qui vont recevoir ces AOT à investir qualitativement sur les zones. Nous, nous avons travaillé avec un architecte, avec le CAUE, avec l'architecte des bâtiments de France également, pour trouver un modèle type de chalet que nous allons implanter sur Serponceau. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'un espace partagé entre l'agriculture, entre les zones humides, le fonctionnement naturel des rivières et le développement économique. Je crois que c'est un des enjeux phares, c'est l'eau et l'aménagement du territoire. Comment arriver à une cohérence qui permette de garantir l'ensemble du cycle de l'eau